<risa> Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Miguel Castillo y en el día de hoy voy a compartir una receta que a mí me gusta mucho y es bien, bien, bien sencillo de preparar. Siempre lo he comprado y llevo bien poquito tiempo que lo estoy preparando porque Yamil, un amigo de nosotros, me explicó cómo hacerlo. Yo pensaba que era más complicado y que llevaba muchos ingredientes y en realidad no. Solo son tres ingredientes y te lo voy a enseñar, sabes, riquísimo. Así que no te vayas, quédate conmigo. Yo voy a preparar hoy Spicy Crab. Esto es básicamente, esto es cangrejo. Viene de esta forma, viene en un paquete como este y aparece como Fish Cake. Eh, no es tan caro, honestamente con lo que vale este paquete te van a vender una porción más pequeña que esto preparada así que vale la pena comprarlo y prepararlo en la casa porque es bien fácil ustedes van a coger los paquetitos del, del crab que viene en un plastiquito se me está dando trabajo para sacar me cago en nada anyway vienen en estos paquetitos plásticos ustedes los van a sacar yo me puse guantes porque es tardísimo y ahorita me voy a bañar y no quiero que se me quede el olor del marisco en las manos y si van a cocinar otras carnes, póngase guantes para que no la contaminen. Lo pueden hacer sin guantes también. Después que se laven bien las manitas, hello. Y vamos a necesitar el crab, que viene de esta forma. Mayonesa y la salsa sriracha. Más nada, no le echen sal, no le echen nada más. Y denme un break que voy a regañar a alguien por ahí. Mira, salte del zafá. Con oh, caramba. Ya tengo una gatita bebé que es el diablo. Bueno, pues ya les dije que es mayonesa, salsa sriracha. Yo compré esta, que me dicen que es la mejor. Yo lo pico en tres partes, ¿ven? Para que las ramificaciones, para que los hilitos queden más larguitos. ¿Ok? No los piquen tan pequeños. Y en un platito, van a coger un platito limpio. Lo van a empezar a romper hasta que quede, ¿ven? Así desmenuzado. Y así de pequeño se rompen bastante fácil. No hay que pasar tanto trabajo. Denme un rey. No te metas ahí al zafacón, muchachita. Tengo una gatita bebé que jode con cojones. Ya me tiene alto. Pero yo la quiero tanto. Ella es tan chula. Pero hija de puta como ella sola. Y ahora le digo con el zafacón porque tiré. Los otros plásticos de esto, ya ustedes saben cómo está la gata. Pero anyway, ese no es el tema. Lo vamos a seguir rompiendo todos. Y cada uno de ellos. Ya yo lo desmenucé bastante. Ahora voy a ir de poquito a poquito. No le voy a decir cantidades porque en realidad a mí no me gusta que quede eh, con tanta mayonesa, que quede tan saturado de mayonesa. Así que yo le voy a ir echando mayonesa de poquito a poco, ay ah, después les voy a enseñar a hacer mayonesa, que hice mayonesa homemade acá en casa y sabe bien buena, después se lo voy a enseñar anyway, van a echarle la mayonesa y lo van a mezclar poquito a poco si no le gusta mucho el pique tenga cuidado porque por lo menos esta marca que conseguí pues para mí pica bastante a lo mejor eso lo cojo un mexicano y, y me dice llorón pero eh, yo no estoy acostumbrado a comer tanto pique, aunque me gustan la, las comidas con pique, tengo bastante cuidado con él. ¿Ok? ¿Ven? Si a usted le gusta mucho la mayonesa, le puede echar más, pero yo mm, prefiero que no quede tan mojadito. ¿Ok? Entonces, lo moví un poquito. Esto lo dejo también a temperatura ambiente en los gabinetes y está bueno. Le van a echar. No, no le voy a echar más. ¿Ve? Lo voy a echar de poquito a poco. Así que al mío le hace falta un poquito más de salsa sriracha. Porque el último que hice, les digo la verdad, se me fue la mano con la salsa y estaba bien picante. <risa> Pero se lo comieron. Cuando lo saqué, cuando yo saqué esto, ya estaban todos borrachos. Ni se enteraron que picaba. Así es. Si le queda muy picante a eso, cojan a la visita cuando estén bien borrachos. Y la gente se lo come. Lo digo por experiencia. <risa> no, mentira, no le hagan eso por joder. Bueno, pero si les queda picante, ya saben cómo salir de él. Ok, le voy a echar un poquito más. Esto lo pueden acompañar con las galletitas bien famosas que usan en las actividades. Lo pueden acompañar con estos panecitos tostados y sabe muy bueno. 
Le voy a echar un poquito más porque de verdad que me gusta que quede más rojito. Eso fue lo que dije la última vez y lo jodí. <risa> Ay, anyway. No, pero se ve bien. Se ve gorgeous. Gorgeous. <risa> Déjame probar un poquito. Mm. Para mí, Chacho, si le echo más lo jodo. Lo que sí le voy a echar es un poquito más de mayonesa y ya está. No le echen sal ni para el carajo. Hay lugares que lo hacen con sal y para mí honestamente lo dañan. Esto no necesita sal. Así que no le echen sal. Usted hágalo sin sal. Y si después le quiere echar, pues eso ya es opcional. ¿Ok? Pero hágalo primero con estos tres ingredientes y después, si le quiere añadir otra cosita, pues se arriesga. Pero honestamente, no hace falta. Y ya, así de fácil es esto, de verdad. Que si van a hacer una fiestecita y quieren poner picadera... Pues lo hacen, yo lo he hecho ya. Lo voy a probar con la galletita. Ya yo lo probé, para mí que está bien de todo. Si sí, el último lo hice con cilantro y se ve bien bonito. Los pedacitos verdes le dan un aspecto bonito. Mmm. Mmm. No, me estoy de auto. Mmm. A ver, rico. Escucha que ella maullando. Estás caliente. Eri, güey. Mm. Y miren cómo se ve. Lo pueden guardar en la nevera, dura sus varios días. Y a veces antes de cocinar, cuando quiero picar algo, me como una galletita con eso y eso es un mata hambre. Y cuando hay party, una picadera para la visita. Así que si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos y será hasta la próxima. Se cuida mucho. Bye bye.